subscribe to Joel Pye and press the bell icon to never miss an update. Thank you. কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে আসি নতুন একটি জিনিস সেটা হলো সংনম্যতা বা কম্প্রেসিবিলিটি কারণ আমাদের বইতে এই ব্যাপারটা ভালো ডেপথ নাই অত ভালো করে বোঝানো হয় নাই এটা এখন তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ তোমরা সবাই বার্ক মরুলাস বা আয়তন গুণাঙ্ক ব্যাপারটা অনেক ভালো বুঝো আর বইতে লেখা আছে সংনম্যতা সি সমান কি আয়তন গুণাঙ্কের বিপরীত রাশি এটুকুনি সব কিছু নয় কারণ এর ভিতরে অনেক মজার তথ্য আছে অনেক মজার জিনিস আছে তো দেখো তোমরা এই ব্যাপারটা আমরা আজকে ডিটেলস আলোচনা করব সংনম্যতা সি ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই বি বি মানে আমাদের আয়তন গুণাঙ্ক বা বাল্ক মডুলাস তো বির মানটা যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে সি ইকুয়ালস টু কী আসবে আমাদের ডেল ভি বাই ভি ডিভাইড বাই এফ বাই এ তাহলে এখানে আমরা সি সমান লিখব ডেল ভি বাই ভি বাই কি এফ বাই এ মানে কি আমাদের ডেল পি এই ডেল পির ব্যাপারটা আমরা একটু পরেই বুঝিয়ে বলবো তোমাদেরকে একটু দেখো তোমরা তো সি ইকোস টু কী দাঁড়াবে এখানে যদি আমরা ভিটাকে নিচে নিয়ে আসি ডেল ভি যদি উপরে থাকে আর ডেল পি নিচে থাকে তাহলে কী দাঁড়ালো সি ইকোস টু ওয়ান বাই ভি ইন্টু ডেল ভি বাই ডেল পি তারপরে আমরা লিখবো সি ইকোস টু ওয়ান বাই ভি ডেল ভিকে আমরা লিখবো কি ভি মাইনাস ভি প্রাইম এ ব্যাপারটা আমি তোমাদের বুঝিয়ে বলছি তোমরা একটু এদিকে দেখো দেখো একটা সিলিন্ডারে আমরা কিছু ফ্লুইড নিয়েছি যার ইনিশিয়াল স্টেজে যার এম পরিমাণ কি আছে ম্যাস আছে এবং তার ভলিউম কি আমাদের ভি এবং তার ডেন্সিটি কি আমাদের রো ঠিক এই স্টেজে অবশ্যই গ্যাসে কিছু প্রেশার আছে এক্সটার্নাল প্রেশার সেটা কি পি ওয়ান সেটা আমাদের অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার হতে পারে তারপর আমরা কি করেছি এই এই পিস্টনের সিলিন্ডারে যার এরিয়া আমাদের এ এবং তার মধ্যে যে এক পরিমাণ আমি ফোর্স দিয়ে থাকি ফোর্স দেওয়ার পর তার ডেল ভি পরিমাণ পরিবর্তিত হয়ে সে কি করলো এখানে চলে আসলো এই কম্প্রেসড ভলিউমে চলে আসলো যার আয়তনকে আমরা কী দিয়েছি বি প্রাইম এবং যার ডেন্সিটি কি আমাদের রো প্রাইম অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারছ এই রো আর এই রোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে এবং এই ভি এই ভির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে তো এখানে যেটা হয়েছে যে ইনিশিয়াল ভলিউম কি আমাদের ভি আর ফাইনাল ভলিউম কি আমাদের ভি প্রাইম সো এখানে ডেল ভি বলতে আমরা বুঝাতে পারি যে ফাইনাল ভলিউম মাইনাস ইনিশিয়াল ভলিউম কিন্তু আসলে আমরা সেটা না দিয়ে কী করেছে ইনিশিয়াল ভলিউম মাইনাস ফাইনাল ভলিউম এই জন্য ম্যাক্সিমাম ভইতে এখানে একটা মাইনাস দেওয়া হয় কিন্তু আমরা মাইনাস না দিয়ে কী করেছি যে ডেল ভিকে আমরা ইনিশিয়াল মাইনাস ফাইনাল লিখেছি সো এই জন্য আমরা মাইনাস ইউজ করি নেই অর্থাৎ এখানে আমরা শুধু আয়তন পরিবর্তনটাই বুঝিয়েছি সো এবার দেখো তোমরা সো ডেল পিকে যদি আমি এখানে সি দিয়ে গুণ করি তাহলে সি ডেল পি হবে আর এখানে ভিটাকে যদি আমি ভি মাইনাস ভি প্রাইমের নিচে নিয়ে যাই তাহলে কি হয় দেখো এদিকে তাকাই তো সি ইকোস টু সি ইন্টু ডেল পি ইকোস টু কি লিখবো আমরা ওয়ান মাইনাস ভি প্রাইম বাই কথা আমাদের ভি তো আমরা আবারও জানি যে ঘনত্ব সমান কি আমাদের ভর বাই আয়তন তাহলে আয়তন সমান কী হবে আমাদের ভর বাই ঘনত্ব সেই সময় আমরা ভি প্রাইম সমান কি লিখতে পারি ভর বাই ঘনত্ব রো প্রাইম এবং কি ভি সমান কি লিখতে পারি ভর বাই ঘনত্ব কি রো তো কেটি কুটি কী দাঁড়ালো এখানে সি ইন্টু ডাল পি ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস রো বাই রো প্রাইম সো এইটা আমাদের বস একটা ইকুয়েশান এখান থেকে আমরা অনেক মজার জিনিস জানতে পারি অর্থাৎ কোনো কম্প্রেসিবল ফ্লুইডের মধ্যে সি যদি আমাদের জানা থাকে এবং ওর প্রেশার যদি জানা থাকে তাহলে ইনিশিয়াল স্টেজের রো জানা থাকলে আমরা ফাইনাল স্টেজের রো বের করতে পারি এই ব্যাপারটা দিয়ে আমরা গ্রাফটাকে গ্রাফ দিয়ে আমরা এই ব্যাপারটা আরও ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করছি তোমরা দেখো যেমন দেখো সি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ভি ডেল ভি বাই ডেল পি এখানে আমরা দেখেছি অর্থাৎ সি জিনিসটা কি সি জিনিসটা হলো একক প্রেশার পরিবর্তনের জন্য ভলিউম কি পরিমাণ সংকুচিত হয় মানে একক মাত্রার প্রেশার দিলে কোনো জিনিসের ভলিউম কি পরিমাণ সংকুচিত হয় যার সংকোচন বেশি হবে তার সি বা কম্প্রেসিবিলিটি বা সংনমতা তত বেশি হবে অ্যাজ লাইক দিস তুমি যদি কোনো একটা সিরিঞ্জের মধ্যে কিছু বায়ু নিয়ে বা কিছু এয়ার নিয়ে তুমি যদি কম্প্রেস করো দেখবে হিউজ পরিমাণ কম্প্রেস করতে পেরেছ ঠিক একই সিরিঞ্জে যদি তুমি একই পরিমাণ লিকুইড নাও এবং কম্প্রেস করো দেখবে অনেক কম কম্প্রেস হয়েছে এবং একই পরিমাণ একই একই সিরিঞ্জে যদি তুমি একই পরিমাণ কিছু সিমেন্ট বালি অথবা মাটি নিয়ে তুমি কম্প্রেস করো দেখবে অনেক কম কম্প্রেসড হয়েছে তার মানে বুঝতে পারছি সেম পরিমাণ প্রেশার দিয়ে যদি তুমি ভলিউমকে সেম পরিমাণ সবার ভলিউমটা সেম পরিমাণ তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না যার চেঞ্জ যত বেশি হবে তার কম্প্রেসিবিলিটি বা সংনম্যতা তত বেশি হবে এখন তোমরা দেখো ডেল ভি এবং ডেল পি রেসপেক্টে যদি আমরা এখানে একটা গ্রাফ অঙ্কন করি আই মিন প্রেশার ভার্সেস ভলিউমের গ্রাফ দিই তাহলে এখানে কী দেখা যাচ্ছে দেখো গ্রাফটা যদি এরকম হয় এখানে যদি স্ট্রেট লাইনের ব্যাপারটা তার মানে এখানে কি প্রেশার আছে কিন্তু ডে
একই ভাবে যখন গ্রাফটা একটু বাঁকা হবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ডেলভি এবং ডেলপি ব্যাপারটা এখানে ডেলপি আমাদের কি আমাদের অনেক বেশি ডেলভি অনেক কম তা ডেলপি বেশি আর ডেলভি কম ডেলভি কম হওয়া মানে কি আমাদের সিরমানটা অনেক কমে যাবে এই জন্য এখানে আমরা বলি কি লো কম্প্রেসিবিলিটি লিকুইড বা ফ্লুইড আই মিন সিরমান এখানে কম আর এই জায়গায় সিরমান অনেক বেশি কেন এখানে খুব কম চাপে খুব বেশি আয়তন পরিবর্তিত হয় সেই ক্ষেত্রে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে ডেলভির মান বেশি হওয়াতে সিরমান অনেক বেড়ে যাচ্ছে এখানে এটাকে বলা কি হাই কম্প্রেসিবল ফ্লুইড এখন আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে প্রেশার ভলিউমের সাথে কম্প্রেসিবিলিটির সম্পর্ক কী আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কম্প্রেসিবিলিটি আসলে ব্যাপারটা কি অর্থাৎ যেই মেটাল যেই ফ্লুইডগুলোর মলিকুলার ডিস্টেন্স যত বেশি হবে তার কম্প্রেসিবিলিটি তত বেশি হবে আমি তাকে কম্প্রেস করে তত বেশি সংকচিত করা যাবে এই জন্য গ্যাসিস বস্তুর কম্প্রেসিবিলিটি বেশি হয় লিকুইডের একটু কম হয় সলিডের আরও কম হয় ব্যাপারটা কিছু অ্যান্ট্রোপির মতো করে অ্যান্ট্রোপিতে কী হয়েছে যে গ্যাসের অ্যান্ট্রোপি ন্যাচারালি অনেক বেশি থাকে লিকুইডের অনেক কম থাকে সলিডের অনেক কম থাকে তাহলে কম্প্রেসিবিলিটির সাথে অ্যান্ট্রোপির এভাবে একটা সম্পর্ক আছে তো আমরা কম্প্রেসিবিলিটি নিয়ে অনেক ভালো কথা বললো কিন্তু কম্প্রেসিবিলিটি নিয়ে ম্যাথমেটিক্স আমরা আমাদের বইতে খুব ভালো পাইনি এই জন্য কম্প্রেসিবিলিটি আমরা একটা ম্যাথ করছি তোমরা দেখো সেটা হলো কি কোনো সমুদ্রের সারফেসের যদি ওয়াটার ডেন্সিটি যদি আমাদের রো হয় অ্যাট এ সার্টেন ডেথে একটা বিশেষ গভীরতায় যদি ওয়াটার ডেন্সিটি আমাদের বের করতে বলে এবং ওই সমুদ্রের পানির কম্প্রেসিবিলিটি সিরমান যদি দেওয়া থাকে এবং কি যে উপর সারফেস থেকে নিচের সারফেসে কি পরিমাণ প্রেশার ড্রপ করেছে সেটা যদি দেওয়া থাকে অবশ্যই নিচের ডেন্সিটি আমরা বের করতে পারবো ঠিক এইভাবে বিকজ এই লিকুইডের কম্প্রেসিবিলিটি সিটে দেওয়া আছে এবং কি উপর পানির ডেন্সিটি কি রো দেওয়া আছে এবং নিচের পানির রো প্রাইম দেওয়া বের করতে হবে এবং কি ডেল পিরমানটা দেওয়া আছে তো তোমরা এই জিনিসগুলো এখানে বসি ইজিলি যে নর্মালি যে সার্টেন ডেপথে বা বিশেষ গভীরতে রো এর মান কত হবে তোমরা এখান থেকে বের করতে পারো আর তোমরা আশা করি এমনটা করে কমেন্টস বক্সে উত্তর দিবে তোমরা এবং আমরাও এই আনসারটা কমেন্টস বক্সে দিয়ে দিব তোমরা মিলি দেখতে পারো যে তোমাদের অঙ্কটা ঠিক আছে কিনা কারণ আমাদের বইতে কম্প্রেসিবিলিটি নিয়ে খুব ভালো অঙ্ক নেই তাই আমি একটা এক্সাম্পল হিসেবে একটা অঙ্ক তোমাদের দিয়েছি আশা করি তোমরা এই ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবে কমেন্টস করবে এবং কি সাবস্ক্রাইব করতে কখনই বলবে না কারণ তোমরা ভালো করলেই তো আমরা এগিয়ে যাব আমাদের দেশে এগিয়ে যাবে আশা করি ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ